ஹலோ அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அவங்களோட மோ மார்க் ஸ்கோரிங் இதெல்லாம் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது மேஜராக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து அவங்களுக்கான கண்டிசிவ் என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க படிக்கிறதுக்கான என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஃபுட்ஸாக இருக்கட்டும் அக்காமடேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அவங்க தான் பார்த்து பார்த்து செய்கிறாங்க அதனுடைய விளைவுல இந்த பசங்க பூஸ்ட் ஆகி படிக்கும் போது அல்டிமேட்டாக அவங்க எடுக்கக்கூடிய மார்க்கை விட கூட எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நார்மலாக ஒருத்தர் நானூறு மார்க் எடுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவங்க பண்ணக்கூடிய பூஸ்ட் ஃபுட்டு அண்ட் அதர் மோட்டிவேஷன் பண்ணுறது மூலமாக அந்த பையனை ஒரு ஐம்பது மார்க் கூட எடுக்க வைக்க முடியும் ஒரு முப்பது நாற்பது நாளில் நம்மளால் முடிஞ்ச விஷயத்த பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே நாட்கள் இருக்குது ஒரு செவன்ட்டி டேஸாவது மினிமம் இருக்குது இன்றைய டேட்லேருந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மினிமம் நான் சொல்கிறேன் இட் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு நைன்ட்டி டேஸ் ஆல்சோ மூணு மாதம் கூட ஆகலாம் அப்போ இந்த என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை பெற்றோர்கள் வந்து நீட் படிக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெற்றோர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஹவு டு ஸ்கோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஹவு டு ஸ்கோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி அல்லது முந்நூறுக்கு மேலே ஹவு டு ஸ்கோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இன் பயாலஜி அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மாறிடுச்சு அதாவது குழந்த பிறந்து அது தவழ்கிற போது இருக்கட்டும் அல்லது நடக்கும் போதும் சரி பெற்றோர்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து வா வா அப்படிங்கிற போது ஒரு கிளாப் தட்டி அவனை கூப்பிடும் போது தான் அவனுக்கு உற்சாகமாக வர ஆரம்பிக்கும் சே ஏன் நீங்கள் சின்ன குழந்தைக்கு போகிறீங்க பெரிய ஆளுங்களுக்கு இப்போ நான் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் கிளாஸஸ் எடுக்கும் போதே நீங்கள் நல்லா எடுத்துருக்கீங்க சார்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் போன தடவை எடுத்த கிளாஸை விட அடுத்த தடவை எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் வந்து அதை விட சூப்பராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நோக்கி தான் நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே பாராட்டுக்கும் புகழுக்கும் மயங்காத ஆட்கள் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது இறைவன் கூட அதனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இந்த பசங்களை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி பூஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அவங்களோடே உட்காந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மாரி இது பண்ணிக்கணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த பையனை ஸோ அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு டாக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு மனசில் வந்து நம்ம டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணணும் அதுதான் மெ மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படி இமேஜ் அந்த இதை ஏற்படுத்திட்டிங்கன்னா அவன் தானாக ஓட ஆரம்பிச்சிருவான் என்ன மாதிரி சார் இது பண்ணுறது அவன் இந்த டாக்டர் அப்படிங்கிறது ரோல் என்ன சொசைட்டியில் அவனுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அவங்கள எப்படிலாம் வந்து இந்த சொசைட்டி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி இமேஜை அவனுக்கு க்ரியேட் பண்ணணும் நீங்கள் அல்டிமேட்டாக அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்மளும் வந்து அது மாதிரி செஞ்சு மக்களுக்கு வந்து நல்ல வெல்ஃபேர் சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் சரி சார் இது ஒரு பக்கம் மோட்டிவேஷன் இஸ் எசென்ஷியல் அது நீங்கள் எவ்ரிடே வந்து நம்ம பண்ணுறது நல்லது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு திங் wake up early in the morning and sit with your child இது சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி டேஸில் வந்து அவன் எழுந்திரிக்கும் போது இப்போ நீங்கள் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் பெர் டே வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கும் போது மார்னிங்கில் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோ நம்ம வந்து வேக்கப் பண்ணி விடுவோம் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு காஃபியோ ஒரு டீயோ அவனுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு ஒரு பிரெட்டு இல்லை சம் ஸ்நாக்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்து அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து நீ என்ன படிச்சுட்டு இருக்க இது படிச்சுட்டு இருக்கியா சரி நல்லா படிடா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஏன்னா வெறும் காலையில் ஒரு பையன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் ஏந்து தனியாக உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இருட்டாக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவன் இருக்கிற ரூம் மட்டும் லைட்டாக இருக்கும் அது லைட் எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கும் அப்போ ஹி மே ஃபீல் சம்திங் நம்ம மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ நம்ம மட்டுமே இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கண்டிசிவ் என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி பேரண்ட்டை வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து என்னப்பா படிக்கிற ஓகே
நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவன் நீ படி அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஹீ வில் ரியாக்ட் ஆப்போசிட்டிவ்லி அதாவது அவன் வந்து படிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துப்பான் ஒரு ஒரு செட்டின் ஹவர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு டூ டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து டிவி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிவியில் வந்து உட்காந்துருவான் உட்காந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுல ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா உடனே வந்து அவனுக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிடும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அடலோசன் பீரியடில் இது வந்து வெரி காமன் பட் ஆனால் இதை எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னு பா அதை நம்ம யோசிக்கணும் அவனை வந்து நம்ம படிங்கிறது சொன்னோடனே அவனுக்கு வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வருதுன்னா நம்ம அதை சொல்லக்கூடாது நம்ம வேறு விதமாக அதே விஷயத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அங்கே தான் நம்மளோட புத்திசாலித்தனம் இருக்குது அப்போ தான் அவன்கிட்ட வேலை வாங்க முடியும் அதாவது அவனை படின்னு சொல்லி வேலை வாங்குறத விட நீ இதை பண்ணி முடியும் நான் உனக்கு இதை செஞ்சு தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்னதாக ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் லேட்டஸ்ட் டே சம் ஸ்நாக்ஸ் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதை வந்து நீ படிச்சுட்டுரா நான் உனக்கு பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு டிஷ்ஷு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் அது மாதிரி ரொம்ப நாளையாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஒன் ஹவராக டிவியில் உட்காந்துட்டான் அப்படிங்கும்போது அவனை டிவியேட் பண்ணி விடுங்க இன்னொன்று டிவியை நான் வந்து நம்மளே வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏதாவது ஒரு மார்னிங்கில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நைட்டில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்க்குற மாதிரி பண்ணிவிட்டு மற்ற நேரம் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்காம இருந்தால் தான் அவனுக்கு வந்து இதாக இருக்கும் பட் இட் இஸ் வெரி டீடியஸ் ஃபார் யூ ஏன்னா இப்போ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்கிறதுனால வெளிலையும் போக முடியாது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே என்டர்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்போதைக்கு டிவி தான் இருந்தாலும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே செய்கிறோம் அதனால் நம்ம அதை பார்த்து செய்ய வேண்டியது ஸோ அவனுக்கு வந்து நம்ம மட்டும் படிக்கிறோம் அவங்களாம் டிவி பார்க்குறாங்கங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு வரக்கூடாது அந்த இதை நீங்கள் தான் கொண்டு கொ உங்கள் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை நீங்கள் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் அவன் பாடத்தில் வந்து கவனமாக செலுத்தி நல்ல ஸ்கோர்ஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ டுவெல் ஹவர்ஸ் ரீடு எவ்ரி டே அவன் படிச்சுட்டே இருக்கிறான் அதனால் நம்ம ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து அப்படி உட்காந்துருக்கும் போது திடீர்னு சில சமயங்களில் ஒரு ஒன்று மணி ஒரு மணி ஒன்றரை மணி நேரமாக ஒரு மணி நேரமாக ஒன்றரை மணி நேரமாக அப்படியே உட்காந்துருப்பான் அப்போ வந்து நம்ம படின்னு சொன்னோன்னா அந்த டயத்தில் தான் அவனுக்கு கோவம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி அவனை வேலையை நம்ம செய்ய சொல்லணும் படிக்க சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் யூ ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் சம் டார்ஜெட் ஒரு நாளுக்கு வந்து அவன்கிட்ட என்னென்ன படிக்கிறான் என்னென்ன லெசன்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சிம்பிள் சிம்பிள் டார்ஜெட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம பார்த்து செக் பண்ணி ஏ பரவாயில்லடா நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரிஷியேஷன் பண்ணுங்கள் அல்டிமேட்டாக அவன் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம எதுவுமே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு எண்ப தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு பேரில் எல்லாருமே வந்து படிச்சுருக்காங்க எல்லாருக்குமே லிட்ரஸி நாலேஜ் நல்லாவே இருக்குது ஜஸ்ட் உட்காந்து என்ன பாடம் படிக்கிறான் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதில் இந்த பாடம் படிக்கிறியா இந்த பாடம் முடிச்சுட்ட பிறகு சொல்லுன்னு சொல்லி சின்னதாக ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொஷினு கேளுங்க அவன் ஓ ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரியே கேளுங்க அவனுக்கு தெரிஞ்சு ஓகேன்னு சொல்லிட்டான் நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டானா ஏ நல்லா பண்ணியிருக்கா சீக்கிரம் படுறா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த லெசனை நீங்கள் கொடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அவனை மோட்டிவேட் சின்ன சின்னதாக ஒவ்வொரு நாளைக்கு சின்ன சின்ன டார்ஜெட் கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணுங்க சரி சார் எனக்கு எந்த சப் இதுவும் தெரியல ஒரு நாளைக்கு என்ன சார் டார்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சில பேர் நினைப்பீங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மினிமம் ஒரு நாளுக்கு இப்போ டேஸ் இருக்கிறத பார்த்தா ஏப்ரல் எயிட்டீனு மே எயிட்டீனு அடுத்த ஜூன் எயிட்டீனு ஜூலை செகண்ட் வீக் வரைக்குமே டைம் இருக்குங்கிறாங்க சில பேர் ஆகஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் வீக்குங்கிறாங்க ஏன்னா சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம ஜூலை வச்சுக்கோமே ஜூலையோட செகண்ட் வீக்னு வச்சுங்களேன் ஸோ செவன்ட்டி டேஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி எயிட்டு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றேழு சாப்டர் இருக்கும் ஒரு நாளுக்கு ரெண்டு சாப்டர் படித்தா கூட புதுசாக படித்தா கூட ரெண்டு தடவை படித்து போடலாம் அப்போ திஸ் இஸ் பாசிபிள் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்கள நீங்கள் பக்கத்தில் இருந
அப்பா வந்து இதை படிக்க சொல்கிறாங்க அம்மா வந்து இதை படிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம படித்து வைப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஹீ மே ஃபீல் குட் நமக்காக நம்ம குடும்பமே அதுக்காக இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற போது அவன் கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து அதிகமாக போடுவான் எஃபர்ட் பயாலஜி தேர்ட்டி எயிட்டு ஃபிசிக்ஸில் இருபத்தொம்பது சாப்டரு கெமிஸ்ட்ரியில் முப்பது சாப்டரு இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் என்னென்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் கூட பதிமூணு சாப்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் அதில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் எவ்வரி இயர் கேட்டுட்ருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கே அப்போ முப்பது சாப்டர் படிக்கிற முப்பது சாப்டர் படித்து நாற்பத்தஞ்சு கேள்வி ஆனால் பதிமூணு சாப்டர் படித்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஹவு டு ஸ்கோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன் ஹெமிஸ்ட்ரின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் ஹெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாத்துமே போட்டிருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ரிகார்டிங் டைம் டேபிள் டைம் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நான் சொல்லியிருப்பேன் தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் படிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டைம் லெஜிபிள் ஆகிருக்கு நம்ம வந்து அவன்கிட்ட ரிலாக்ஸேஷன் சொன்னோன்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவான் நான் ஃபி அதனால் யூ ஜஸ்ட் கோ வித் டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் பெர் டே செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா தூங்கும் போது தான் உங்களுக்கு மெமரி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் டெம்பரவரி மெமரி வந்து பர்மனண்ட் மெமரியாக போய் சேவ் ஆகும் ஸோ இட் வில் பி குட் செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்புங்கிறது வெரி மச் எசென்ஷியல் அதை வந்து கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துங்க மற்றபடி ஸ்நாக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக்ஸு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தா அவனை வந்து அதுக்காக நீங்கள் அவனை ஹெவியாக்கி படிக்கிறதெல்லாம் ஏறாத அளவுக்கு பண்ணிடக்கூடாது ஒரு ஆஃப் அரை வயிறாக இருந்தாலும் நல்லா இதாக குவாலிட்டியாக செஞ்சு கொடுத்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட சொல்லி ஜூஸஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்து அவனை இது மோட்டிவேட் பண்ணுங்க இது முடித்தோன்னா இது அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் தென் வி விஆர் ரன்னிங் ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸ் இப்போ என்ன கோர்ஸ் ரன் ஜா ஜாயின் பண்ணுறது பையனுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரிமோட் வில்லேஜில் இருக்கலாம் அல்லது டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஏரியாவில் இருக்கலாம் யூ மே நாட் கேவ் த யூ மே நாட் அக்சஸ் த சென்டர் அல்லது ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலான்னு நினச்சிட்ருக்கலாம் இப்போ அந்த ஊரடங்குனால பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஆம ரைட் அப்போ இவங்க இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து மே மூணாம் தேதி ஓப்பன் பண்ணோன்னா நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணத்தில் இருக்காதிங்க அதுக்கு முன்னாடி கூட இப்போ இந்த டயத்தை வேறு ஒருத்தான் முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம வந்து ஸ்லாக் டவுனாக உட்காந்துருக்கக்கூடாது வி நீட் டு ரன் அதனால் வி ஆர் ரன்னிங் ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸு இந்த பயாலஜியாவது அந்த டயத்தில் ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்கோ ஸ்கோர் பண்ணுற அளவுக்கு படித்து வச்சுருந்தால் அண்டு தென் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஜாயின் ஆன்லைன் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா இம்மிடியட்டாக நான் ஜாயின் பண்ணும் சார் என்ன அப்படிங்கும் போது நீங்கள் கால் பண்ணிடுங்க ஃபோனை கொஞ்சம் கால்ஸ் வந்து பிஸியாக தான் இருக்கும் ஈவன் தோ நான் வந்து டிலே ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கோர்ஸோட எய்ம் என்ன எவ்வளோ எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்காக அந்த ஸ்லைடு வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் டுவர்ட்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன் பயாலஜி அதை எடுத்துட்டோன்னா நீங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு நீங்கள் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டியாவது நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் ஹண்ட்ரட் கெமிஸ்ட்ரியையும் ஸ்கோர் பண்ணும்போது அல்டிமேட்டாக இந்த ஸ்கோர் வில் கோ டு ஃபைவ் தேர்ட்டி you can get uh, more probability of uh, getting a seat illaya and the madriyana idu da na schedule potirukom online neat uh, biology test vandu ninga attend pannalam adukku vandu oru web app irukku and the app application la ungalkana enrollment panni test nadakkum and then pathina video solution come revision of the chapter indu rendavathu part irukla idu rombave mukkiyamaana vishayam oru question eduthukittamna ஜஸ்ட்டு நாலு சாய்ஸில் ஏ இஸ் த ரைட் ஒன் பி இஸ் த ரைட் ஒன் அப்படிங்கிறத விட அது ஏன் ஏ ரைட்டு ஏன் வந்து பிசிடி வந்து தப்பு பிசிடி ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாவது கொஷின் கேட்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரியான அனலிசேஷன் தான் இதில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்டர்னுடைய ஹோல் டாப்பிக்குமே ரிவிஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திங் ஹார்ட் டாபிக் அனாலிசிஸ் நம்ம சேனலில் இது போட்டுகிட்டே இருக்கோம் பிளேலிஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஒரு சாப்டரை வ
இந்த மாதிரி இன்னும் டவுட் இருக்குன்னு ஓகே விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் உங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாருமே வந்து இந்த தடவை எப்படியாவது சக்ஸஸ் பண்ணி ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து மோட்டிவேட் ஆகணும் மொதல் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ